Ja, Herr Hemmer, die Dividendenstrategien und Dividendenfonds feiern seit geraumer Zeit ja ein, ein Comeback bei den Anlegern. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe? Ich denke, das liegt vor allen Dingen am Niedrigzinsumfeld. Bisher war es eben möglich, mit geringen Risiken übliche Kapitallagen noch einen auskömmlichen Ertrag zu erzielen. Und das funktioniert aktuell eben nicht mehr. Das Thema Staatsverschuldung hat eben dazu geführt, dass andere Dinge in den Fokus kommen und dass man sich vor allem über das Thema, sagen wir mal, konservatives Aktieninvestment mit Dividendenstrategien in Aktienfonds wieder der Klasse Aktienfonds nähern kann. Nun tragen Sie dieser Entwicklung ja Rechnung. Sie haben vor, glaube, vor drei Jahren den Pioneer European Equity Target Income Fund Fonds aufgelegt. Ähm, was ist das Besondere an dem Produkt? Das Schöne an dem Fonds ist, dass er eben halt nicht nur einer dieser vielen Hochdividendenfonds ist, wo man halt eine Dividende bekommt, die nicht absehbar ist, sondern das Besondere ist, dass man einmal im Jahr ein Ertragsziel festlegt und eine feste Ausschüttung hat, die man zweimal im Jahr bezahlt. Zu so zwei Drittel kommt aus Dividenden und ein Drittel aus einer Overlay-Strategie, wo Call-Optionen auf Aktien gekauft werden, um dann extra Ertrag zu generieren. Und dadurch aber auch dem Vertriebspartner ein gutes Gefühl zu geben, was kommt denn bei rum. Und wenn man jetzt mal sagt, wir haben das jetzt das dritte Jahr ja in Folge und haben dann Ertragsziel von um und bei 7%, jeweils immer prognostiziert und das dann auch übererfüllt über die Jahre. Also vor allem gerade das Thema Orientierung in einer Zeit großer Unsicherheit. Ich glaube, das ist das Besondere an dem Fonds. Ähm, das Ertragsziel ist definiert, sagen Sie. Was passiert, wenn der Fonds mal nicht so gut läuft? Wird dann die Ausschüttung, wird die Ausschüttung aus, den, aus, den, aus der Substanz? getätigt oder wie verhält sich das dann? Ja, also die Absicht und die Idee ist schon ganz klar, das eben nicht aus dem NRW zu tun, aus der, aus der, aus der um Substanz das zu bezahlen, sondern eben von vornherein das Portfolio so zu steuern, dass wir gar nicht in die Situation dann dahinter reinkommen. Ganz klar, es ist natürlich keine Garantie, sondern es ist eine Absichtserklärung, aber die meinen wir sehr ernst. Wir konstruieren das Portfolio auch dementsprechend so, dass wir halt auch in die Situation kommen, da eine sehr hohe Prognosewahrscheinlichkeit dann auch hinterher zu haben, wie es damit weitergeht. Wie ist das Portfolio konstruiert? Es ist ein mehrstufiger Investmentprozess, der auch gerade dazu hilft, immer wieder eine replizierbare Performance zu haben. Zum einen haben wir quantitatives Screening, wo wir uns Aktientitel auch anschauen und die danach nochmal auf dem Thema Dividendenstabilität, Dividendenwerthaltigkeit auch selektieren. Und dann kommt hinterher ein Portfolio raus, das wir dann zusätzlich nochmal ergänzen, ja, diese 40 bis 70 Titel mit den Overlay-Strukturen und wo dann eben halt die Kollegen von der Equity-Seite und auch aus dem Optionsteam sich hinterher Gedanken darüber machen, wie da ein ideales Verhältnis ist und dass man hinterher daraus halt auch eine Planbarkeit, in der eine Ertragsausschüttung hat. Wie ist diese Resonanz aus der Vermittlerschaft zu dem Produkt? Das ist jetzt drei Jahre am Markt, glaube ich. Ähm also ich meine, das ist ja so die magische Zahl, diese drei Jahresgrenze. Darum freuen wir uns eigentlich. Die großen Zeiten wird der Fonds wahrscheinlich erst Ende November noch vor sich haben. Ähm, aber wir haben in den, innerhalb von einem Jahr jetzt über eine Milliarde netto eingesammelt in dem Fonds. Der ist jetzt 1,5 Milliarden Euro groß. Und das ist, sagen wir mal, in dem Publikumsfonds eine enorme Zahl. Das heißt also nicht nur, dass wir sagen, wir haben scheinbar eine gute Performance erzielt und gute risikoadjustierte Kennziffern. Sondern ich glaube, es trifft vor allem auch das Bedürfnis der Vermittlerschaft. Und auch ein Beispiel war jetzt ja sicherlich auch das Thema Cash Award. Ja, Cash Financial Advisor Award, wo wir auch sagen, das ist ja auch das Feedback auch aus einer Mischung aus Julie, Produkte und Vertrieb auch. Und das ist für uns schon auch ein extrem wichtiges Feedback. Man sieht ja in letzter Zeit relativ viele Income-Produkte, die auf den Markt kommen. Ist das aus Ihrer Sicht ein nachhaltiger Trend oder nur der momentanen Marktlage geschuldet? Also wenn man sich in Länder mal anschaut, die in so einer ähnlichen Situation stehen oder wenn man mal so einen Blick nach Japan schweifen lässt, ich glaube, dass es ein nachhaltiger Trend ist, weil das Niedrigzinsumfeld wird uns noch längere Zeit begleiten. Und auf der anderen Seite, ich bin ehrlich gesagt froh drum, weil ich glaube, wenn man so ein Thema wirklich als Marktstandard etabliert, tun sie sich immer leichter, wenn sie viele ihrer Mitbewunderer dabei haben. Ich glaube, für uns alle ist das was, was an der Stelle dann hinterher sich dann eben positiv auswirken wird. Darum sind wir ja auch den Weg bei uns gegangen, die Produktpalette rund um das Thema Target Income, also fest adjustierte Ausschüttung zu erweitern, sowohl im Aktienbereich, aber auch im Bereich Multi-Asset, wo wir dann auch dann sagen, okay, dann haben wir so eine Allwetterkonstruktion an der Stelle auch geschaffen. Ist das auch ein Trend für nächstes Jahr, um mal einen Blick vorauszuwerfen? Ja, also ganz klar. Also nächstes Jahr setzen wir vor allen Dingen natürlich auf das Thema European Equity Target Income im Bereich ähm, Ausschüttung. Wir haben das Thema Global Multi Asset Target Income, der auch ein Ausschüttungsziel hat und so eine ähnliche Struktur verfolgt tatsächlich dann aber auch im Multi Asset Bereich. Und ansonsten sind es natürlich auch die Klassiker, der Euro Egg Bond, wo wir auch über eine Milliarde Nettozuflüsse jetzt hatten. Also unser Flachschiff quasi, unser Flaggschiff im Bereich Fixed Income Produkte und das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch, Global Ecology der nächstes Jahr 25 Jahre alt wird, Vierteljahrhundert Nachhaltigkeit. Und das sind natürlich genau die Dinge, wo wir glauben, das trifft auch so das Herz des Vertriebspartners aktuell. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Hemmer. Vielen Dank.